There are some phrases in Spanish that only we Mexicans use. Dilas y los mexicanos van a creer que eres uno de nosotros. And even if they don't, they'll be amazed that you know such Mexican insider Spanish. This is not your typical way, orale, or neta lesson. That's very common Mexican slang. But for this video, we're interested in the chunks that you won't find in textbooks just in the streets of Mexico. Aquí está la frase número uno. Número uno. Me tienes con el Jesús en la boca. Me tienes con el Jesús en la boca. You have me with the Jesus in the mouth. Literal translations are hilarious, so don't, don't even try it. We say, estoy con el Jesús en la boca when we're worried about something. It's like, you know, when you're so worried that you say that your heart sinks. Yeah, something like that. Amiga, ¿ya llegaste a tu casa? Sí, perdón por no avisarte. Ay, amiga, me tienes con el Jesús en la boca. Hola, mamita, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas tu teléfono, niña? Ay, mamita, perdón, estaba en modo avión. Me tienes con el Jesús en la boca. Stay until the end to learn the phrase that I've been using a lot since I moved to Mexico City to blend in and hide a little the fact that I'm from Cancún. Número 2. El que es perico donde quiera es verde. El que es perico donde quiera es verde. He who is a parrot is green everywhere. We use this phrase to say that if you are actually really good at something, nothing should stop you to demonstrate your skills. I thought it might be similar to a leopard never changes its spots, but that kind of has like a negative connotation. Let me know what you think in the comments. ¿Cómo te está yendo en la Ciudad de México? Super bien, amiga. Y por supuesto, amiga, el que es perico donde quiera es verde. Sometimes we use this phrase to challenge someone to be better. ¿Me ayudas con esta hoja de cálculo? Sé que eres muy bueno con ellas. Oye, pero tú usas Mac, no sé si pueda. Ándale, el que es perico donde quiera es verde. El que es perico donde quiera es verde. It is a proverb, actually, and like all proverbs, they are excellent Spanish chunks. Chunks are pre-made phrases that you can use at all times and that can help you to speak with confidence. Make sure to download our free essential Spanish chunking kit with all the important chunks that you will need to start speaking Spanish sounding like a native. The link to download it is in the description. Número 3. ¿Qué hongo? ¿Qué hongo? What a mushroom? So, this is a variation of the Mexican WhatsApp, which is ¿Qué onda? So, the original is ¿Qué onda? But to make it more barrio, we say ¿Qué hongo? ¿Qué hongo, Pau? ¿Qué haces? Nada, aquí, amiga, echando la hueva. Did you catch that second phrase, echando la hueva? I talk about that phrase in another video. Check out that video about the Mexican slang that is going to help you blend in when you're in Mexico. ¿Qué es el país más bonito del mundo? Y todo el mundo lo sabe. And since you're there using your beautiful fingers, do subscribe to the channel, please. ¿Qué hongo, mi gente? ¿Cómo están? Let me know in the comments. Número 4. Pérame tantito. Pérame tantito. Wait a little bit or hold on a sec. Esta frase es un gran ejemplo de cómo los mexicanos contraemos las palabras y usamos el diminutivo. It should be espérame, but we don't say espérame, we say pérame. Bueno, amiga, como te iba diciendo, espérame tantito, me está entrando otra llamada. Continuemos. No, espérame tantito. Este es un buen momento para que le des like al video y lo compartas por todos lados. Ándale, hazme feliz. Número 5. No te hagas como que la Virgen te habla. No te hagas como que la Virgen te habla. This is like, stop pretending like Virgin Mary is talking to you. We use this chunk when we're referring to someone that is being purposely oblivious in a given situation. You know, like when you're pretending that something is not happening or when you like ignore an uncomfortable question. Peque, ¿anoche llegaste a la casa a dormir? 
Estuvo padrísima la fiesta, mami. Hubo tacos al pastor y todo. Te pregunté si llegaste a la casa a dormir. Y oye, se te oye la voz ronca. ¿Estuviste fumando? Riquísimos los tacos al pastor, mami. Riquísimos. No te hagas como que la virgen te habla. Perfect. Now, learn this other version. Se hizo como que la Virgen le habla. This is to talk about a third person. ¿Ya solicitaste tus vacaciones en la oficina? Sí, pero el de recursos humanos se hizo como que la Virgen le habla. Número 6. Dar el gatazo. Dar el gatazo. To give off the cat. We use this phrase to describe something that looks pretty close to another thing without ever being that other thing. Let's say I wanted a leather jacket, but I could only afford a full leather one. Amiga, ¿cómo ves mi chamarra? No es de piel. Mm, no importa, amiga. Da el gatazo. Número 7. Ya dio el estirón. You know that weird stage after puberty when kids grow really fast? Well, that in Mexico is called dar el estirón. Literally translated is like to keep off the big pool, but it's like going through a growth sport. Normally we would use this phrase to talk about a kid, so you have to learn the phrase, you know, like as if you're talking about a third person. ¡Qué grande está Alejandrito! Sí, ya dio el estirón. ¿Ya viste que Amandita está altísima? Sí, ya dio el estirón. Número 8. Va, 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 va. It means like, goes, 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 goes. La gente joven de la Ciudad de México usa mucho esta frase. It is a way to show agreement, but they never use just one va. That's the trick to sound really Mexican. Paulísima, nos vemos al rato para ir a clase de salsa. Va, 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 va. Número 9. Me agarraste en curva o me agarraste de bajada. Me agarraste en curva o me agarraste de bajada. They're really close to the phrase throw someone a curveball or catch someone off guard. Paulísima, ¿cuál es la clave de teléfono del estado de Quintana Roo? Uh, uh, amiga, no me acuerdo, me agarraste en curva. Pau, ¿cuál es la capital de Myanmar? Yangon, Mandalay. Uf, amiga, me agarraste de bajada. Número 10. La carne de burro no es transparente. La carne de burro no es transparente. Esta frase es clásica de la escuela. It translates as donkey's meat is not transparent. Yeah. And we mean exactly that. In Mexico, when you want to call someone like foolish or stupid, you can call that person a donkey, burro. So when a classmate is blocking the view, doesn't let you see the board, you can say, hey, la carne de burro no es transparente. You know, and then you playfully encourage them to move out of the way. Hey, Paulísima, la carne de burro no es transparente. Use these 10 phrases to be closer to blend in in Mexico. Pero también tienes que asegurarte de comportarte como un mexicano. So, in the next part of this lesson, I will share with you some tricks to learn how to do just that. Click on the image on the screen to continue.